Gelee, fruit. Gaan we koken? Zit je? Bereid nu een gelee taart voor. Prima. Ik neem een ananas en snijd hem in stukken. Ik zal het in grote stukken snijden. Maar we hebben een fruittaart nodig. Het zal geweldig zijn. Dit is niet nodig. En wat heb jij? Een mes wil helemaal niet snijden. Laat me je helpen. Het moet zo. Bedankt. Het is inderdaad zoveel beter. Dit was erg lekker. Ja, nou wat een manier. Ik neem deze vormen en maak ananashartjes. Zo en zo. Ik verwijder dit en ik zal de hartjes hier leggen. Wat moet ik nog nemen? Ik denk dat een sinaasappel hier goed zou staan. Ik heb het in nette stukjes gesneden. Het is zo smakelijk. Ik krijg een prachtige fruittaart. Ik zal ze ook in de vorm doen en naar de koelkast brengen. Ja, sinaasappel. Ik ben dol op zoete sinaasappels. Ik snij het zonder mes. Nou, hij is toch zo heerlijk, zo cool. Over het algemeen is fruit erg gezond. Dus waar wil je nog meer van genieten? Appel. Zo heerlijk en groen. Ik zal het misschien ook snijden en in mijn chique taart stoppen. Ananas, appel, sinaasappel. Het zal heel mooi en smakelijk zijn. Geweldig, wat een genot. Een mes? Kom op. Ik kreeg liever zomaar een appel op. Het is zo lekker en sappig. Ik kan mezelf niet losrukken. Heerlijke appel. Hé, hey, wat doe je? Zie zo, dat is het. En wat er nog van over is, ga ik nu in mijn taart stoppen. Opruimen voorzichtig. Ze hebben dezelfde smaak als fruit. Ik ga fruitje leien maken en gewoon wat water toevoegen. Ja. Dus ik giet het zo in de vorm. Zal heel cool worden. Zie zo, wat meer? Hoe is dat mogelijk? Ik zal een nette gelee maken en deze mooi in deze vorm gieten. Ik ga een prachtige gelee taart maken. Wat een ramp. Ik dek mijn restjes ermee af. Ik denk dat taarten zo gemaakt worden. Hoe is het bij jou klaar? We brengen het naar de koelkast. Kom op, doe open. We moeten de taart erin zetten. De mijne blijft hier. En de mijne hier. Zie zo, laten we dus nog even wachten. Ik wil wat sneller. Nou, mijn taart is klaar. We zouden het moeten openen, toch? Wat een prachtige taart. Zo lekker en smakelijk. Dus, hoe zit het met mijn taart? Waarom is hij nog niet klaar? Hoe komt het? Het ziet er niet erg goed uit. Ik zal de slagroom proberen. Het is zo lekker. Ik denk dat de slagroom alles zal oplossen en uiteindelijk krijg ik een heel smakelijke taart. Je weet echt niet hoe je moet koken. En ik neem een speciale spuitzak om het mooi te maken. Meer versieringen nodig. Alleen aardbeien en bosbessen, hetgeen dat mijn taart mist. Uitstekende bessen. Ik ben dol op aardbei. Wat een leuk idee. En ik ga mijn taart versieren met kokos. Dat is het. Geweldig. Kokos en room zijn heerlijk. Nou klaar? Oh, wat een heerlijke taart. Je hebt het zo mooi versierd. Je bent gewoon een pro. Maar ik zal het nu snijden en proeven. Is het echt zowel lekker als mooi? Maar het ziet er geweldig uit. Een bord? Bedankt. Ik pak een stuk met een vork en proef het. Interessant. Ja, de taart kwam er chic uit. Hij is erg lekker. Cool. Je bent geweldig en je hebt het geweldig gedaan. Dank je wel. En kijk naar mijn taart. Wat is deze gruwel? Het is een banketbakkerij wanorde. Ik zal het natuurlijk proeven, maar ik heb er echt geen zin in. Wat een nachtmerrie. 
Het spaak nog erger dan ik dacht. Wat is er met jou gebeurd? Oh, ik had het niet verwacht. Dat is wat slechte taart is. Oké, okay, maak je geen zorgen. Het zal de volgende keer beter zijn. Laten we deze eenhoorntaart maken. Opdracht geaccepteerd. Dit is mijn laag. Nee, ik neem deze laag. Nee, nee, nee. Dan neem ik deze. Hij is zo cool van gelei. En bovenop zal ik deze taart zetten. Simpel, erg lekker en mooi. Dus, nu ga ik een regenboog maken. Ik zal er rood, groen bovenop leggen. Alle kleuren uitspreiden. Zie zo. En ik zal deze misschien bovenop deze leggen. En het wordt een heel coole taart. Geweldig. Het is heel leuk geworden. Oh nee, deze is van mij. Nee, het is van mij. Wat heb je gedaan? We hebben het verpletterd. Kom op, het zal ook wel gaan. Oh, ik zal dit waarschijnlijk nemen. En natuurlijk moeten deze stukjes snoeppapiertjes worden weggegooid. Maar ik laat deze wel. Ik denk dat het heel goed zal gaan met mijn taart. Ze kan helemaal niet koken. Ik pak een spatel en slag om en wikkel het om de taart. Verdeel het gelijkmatig over de taart, want ik wil een heel mooie taart maken. Nou ja. Oh, ik heb ook slagroom. Ik zal proeven hoe ze smaken. Oh ja, dit is een heerlijke delicatesse. Ik zal het zo leggen. Met hand is het veel sneller. Ik wil een coole taart. Speciaal ontwerp. En ik zal mijn hand likken, zodat het lekker nee niet verspilt. Bingo. Welke horen zal ik kiezen? Natuurlijk wel deze gouden. Ik ben tenslotte een echte fantastische eenhoorn aan het maken. Heel cool. Ik zal de ogen nemen. Ja, het wordt een leuke eenhoorn. Ik plak ze op de taart. En doe de oren erop. Mmm, heel goed. Oh, gummiogen. Het is zo wel lekker als mooi. Ja, ik wil een heel grappige, leuke taart. Welke horen zou ik kiezen? Ik neem de blauwe. Maar waarom zou je er eentje nemen als je ze allemaal kunt hebben? Regenboogorens zijn cool. En oren? Laat de oren hier liggen. Dit hartje nog. Oké, okay, ik eet het niet op. Hoewel ik het heel graag wil. Ik zal mijn taart ermee versieren. Hier. Wat een mooi eenhoorn. Ik krijg een hele coole, spookjesachtige eenhoorn. Maar om het echt magisch te maken, zal ik meer zilveren kralenbolletjes toevoegen. Ze zijn zo lekker en de taart is zo mooi. Het is zelfs jammer om hem op te eten. Ja, inderdaad. Oh, sprinkels. Dat is geweldig. Ik zal mijn taart er helemaal mee bestrooien. Wauw, erg mooi. Je taart is erg grappig. Wij zijn klaar. Hier is de mijne. Fanta, heerlijk. Wat heb je? Ik zal eens kijken. Dus? Oh, wat is deze vreselijke taart? Je hebt nooit leren koken. Oh, maar deze is prachtig. Heel mooi. Gefeliciteerd, je bent een echte chef. Rechte lage taart, regenboog is prachtig. Ik ga deze heerlijke taart proeven. Ja, het smaakt geweldig. Dat is geweldig. Je taart heeft gewonnen. Dit is de lekkerste eenhoorntaart ooit. Hoewel, deze moet ik nog steeds proeven. Het smaakt ineens veel beter. Wat is dit? En wat is dat? Ik wil het niet eens proeven. Nou, oké. Okay. Oh, wat is dit? Een verpakking? En de taart snoepverpakking? Vreselijk. Ik eet het niet op. Maar de jouwe zit in mijn hartje. Ja, ik zal het waarschijnlijk helemaal opeten. Eet smakelijk. Ja. Het is tijd om de meisjes te verrassen. Om te beginnen met een bolletje vanilleijs. Wat ja. nog meer? Precies, rode bonen. Dat is het. Ik denk niet dat je het leuk zal vinden. Eeuw. Nou, wat een geur van deze kaas. Nou, ook erin. Oh, en chocolade voor de verandering. Nu mixen we alles. Wat klaar. Nu moeten we de ijsmachine gieten. Laten we eens kijken. Nou, wat is de kleur toch leuk? 
En ik zal er nog meer slijm bovenop doen. Ja, wat een schoonheid. Dus de eerste is klaar. Het is tijd om de tweede te maken. Ik denk dat ik iets heel klassieks ga maken. Nou, een bolletje ijs nemen. En nu een verse banaan natuurlijk toevoegen zonder schil. Het is niet lekker. Nou, met banaan gaat Nutella perfect samen. En je zou dit allemaal zo met melk moeten mixen. Dus ik ga het erin gieten. Geweldig. Laten we het nu mixen en kijken wat er gebeurt. Oh ja, wat een lekker ijsje. Er blijft alleen nog open om het te versieren met hartjes. Wat een schoonheid. Hm, ik zou het zelf willen proeven. We doen het weg en alles is klaar. Dus wat is daar? Laten we steen papier schaar doen. Joepie, ik heb gewonnen. Hmm, ziet er heerlijk uit. Ik zal het eens proeven. Hoe heerlijk is het? Gewoon te heerlijk. Oh ja, ik ben dol op ijs. En waar kijk je daar zo? Proef snel de jouwe. Eindelijk. Wat? Wat zit er in een soort slijm? Misschien smaakt het wel goed. Eeuw, dat is gewoon walgelijk. Hoe moet je het opeten? Hmm, ik heb een idee. Hé, hey, wat zit daarin? Ja, daar, kijk waar je kijkt. Oh, je hebt alles gemist. Ik heb zelfs het ijsje opgegeten. Je moet aandachtig hier zijn. Ik heb er bijna op gekoud, zie je het niet? Ik heb opnieuw iets bedacht. Ik heb een bolletje ijs nodig. En wat wordt me erbij? Oeh, wat zijn ze lelijk. Oh, wat een rijke geur heeft de knoflook. Het zal de wormen zeker doden. Meer ervan, meer. Nou, wie houdt er niet van sushi? Ik zal ze ook nog eens toevoegen. En nu is het tijd om de ahoudsiroop toe te voegen. Haal het deksel eraf en je kunt de hele fles erin gieten. Nou, laten we de blender aanzetten. Wauw, wat een schoonheid. Nou, de geur is echt verschrikkelijk. Laat ons kijken naar het ijsje. De kleur is al veelbelovend aan de geur. Misschien de chiazadius kan het overtreffen. Nee, de smaak is verschrikkelijk. Ik zal het hier zetten en beginnen met het tweede ijsje. Nou, ik neem weer een vanillebolletje. En ik voeg wat verse aardbeien, ananasschijfjes. En waarom niet? Een hele milkshake toe. Wat een combinatie. Wat een prachtig roze ijsje. Ik maak het af met de regenboogringen. Het is gewoon perfect. Ik heb mezelf overtroffen. Het is tijd om het erin te zetten. Laten we eens kijken of ze het leuk vinden. Ik hoop dat ik deze keer geluk heb. Moet ik beginnen? Gemakkelijk. Dus, wat hebben we hier? Het ziet er niet zo mooi uit. Maar oké, okay, laten we eens proeven. Wat een gruwel. Wat een gruwel. Ik wil het niet opeten. Dat weet me niet. Nou, waarom? Ik ga zeker ziek worden. Wat? Ze werd afgeleid. Super. Nu ga ik de horen draaien. En ijs naar beneden. Nou, de horen is niet erg. Wel eetbaar. Oké. Okay. Ik heb alles opgegeten. Dus verveel je maar niet. Het is jouw beurt. Oké. Okay. Wauw, wat mooi. Ik ga het sneller proeven. Oh, wat een mooie, lekkere smaak. Ik ben dol op aardbeien. Dit is gewoon het beste ijsje ooit. Ik kan niet stoppen. Oh ja, het ijs was geweldig. Ik zal toch geen nee zeggen tegen een supplementje. Het is tijd om een nieuwe smaken te maken. Een bolletje vanilleijs. En wat exotische dingen. Zoals Afrikaanse kakkerlakken. Eng. Maar niet zoals ze in een blender zitten. En hier is wat ketchup voor je. Wauw, wat een levendige, mooie rode kleur. Wat is het ijs mooi geworden. Het 
is al een sterretjes bovenop zetten. Maar het is de moeite waard om te onthouden wat erin zit. Echt een gruwel. Dus nou, snel in de doos. En ik zal naar de tweede gaan. Vanille schepje. Oreo's. En sinaasappelsap. Wat ziet er goed uit. Ik ga hem versieren met roze veren. Wat een geweldige combinatie. Hoewel... Heb ik misschien iets verprutst? Oké, okay, dat zal wel lukken. Oké, okay, laten we eens kijken of ze het leuk vinden. Ik weet iets. We gaan tellen. 1, 2, 3. Ik proef als eerste. Wauw, het ziet er goed uit deze keer. Nou, het ruikt op de een of andere manier vreemd. Ketchup of zoiets. Oh nee, dit is weer een complete gruwel. Ik kan nu overgeven. Hoe kun je zoiets opeten? Ik kan het niet weggooien. Come on! Oh, oké, okay. ik moet het zo snel mogelijk opeten. Het is walgelijk. Bijna opgegeten. Wat verschrikkelijk. Wat zit je daar te staren? Ga verder eten. Oké, oké. Wat veren? Zijn die heel grappig? Bingo! Ik heb een idee. Je kunt de veren verwijderen. Oh, dat is beter. Sinaasappelsap en chocolade. Wat een combinatie. Ik ben er dol op. Candy, wat wil je ook een stukje? Nee, dat is helemaal van mij. Wees maar jaloers. Eigenlijk wou ik het ook niet. Dus, ik begin met ijs. En nu voeg ik wat chocolademuffins toe deze keer. Wat bosbessen. En... Bittige noedels voor de diversiteit van smaken. Oh ja, het is heel mooi geworden. Wat een mooie schaduw. Er ingieten. Blauw ijs is heel mooi. Nou, en natuurlijk de hete pikante tabasco saus is niet overbodig. Ja, wat een verrassingsijs. Nou, we gaan niet langer uitrekken. De tweede... En de tweede zal van een vanillebol zijn. Eeuw, wat stinkt deze vis? Kom hier in. Ik voeg meer marshmallows toe. En wat Fanta. Laten we afwachten. Oh, het is blauw geworden. Hoe geweldig. Ik zal er skittles aan toevoegen. Als ik eraan denk wat erin zit, word ik al misselijk. Het is heel onaangenaam. Eeuw. Nou, het is mijn beurt. Oh, dat ziet er niet slecht uit. Hmm, wat heerlijk. Nou, er is iets mis mee. Het is pikant. Oh nee, heel pikant. Het is niet grappig. Nou, oké, okay, ik kan het aan. Het belangrijkste is om te concentreren op de smaak. Oh nee, nee. Ik kan niet. Wat moeten we doen? Oh, een idee. Melk helpt altijd bij pikant eten. Hier, neem wat. Ik kan hier alles opdrinken. Dankjewel, ik voel me al veel beter. Trouwens, hoe is je ijsje? Precies. Oh, het is met skittles. Ik moet het nu proeven. Hier, wat een smaak. Wat een gruwel. Dit is rauwe vis. Nee, ik kan het niet opeten. Waarom? Je kunt er niets aan doen. Je moet wel. Wat? Stop, niet eten. Ik begrijp jou. Geef het aan mij. Ik zal zelf wel opeten. Weet je wat we beter doen? We gaan het weggooien. Dat is beter. We hoeven echt geen vieze ijsjes te eten. Dus nu komt er iets interessants. Ik wil een donut. Maak me donuts. Dat is toch gemakkelijk? Ja, ja, het zal klaar zijn. Goede keuze. En zijn ze al begonnen met koken? Nou, het deeg is klaar. We snijden de donuts met een speciale vorm uit. Drie stuks zullen precies goed zijn. Het is tijd om de pan op te warmen. Het belangrijkste is om de juiste temperatuur in te stellen. En wat meer olie toevoegen. Ja, het ziet er simpel uit. Hop! 
Tom, laat oma geen hart aan val krijgen. Rustig, alles onder controle. Oeps. Wat is de volgende stap? Oli, precies. Ik denk dat dat genoeg zal zijn. Wacht nu tot het opwarmt. Wat? Ben je al aan het bakken? Oké, okay, dus ik zal er ook in stoppen. Eén, twee, drie. Een ramp. De olie spettert en bijt. Tom, waarom heb je er zoveel in gedaan? Ja. We moeten mijn donuts redden. Wat een ramp. Er lijkt iets mis te zijn gegaan. Mijn donuts zijn verpest. Het is een ramp. Nou, laat je niet ontmoedigen, lieverd. Kom op. Maar mijn donuts zijn bijna klaar. Ik ga ze versieren. Laten we het hier uitknippen. Ja. Een mens eet met zijn ogen. Daarom is presentatie het belangrijkste. Alles moet heel mooi gedaan zijn. Bellissimo. Ja, best goed. Maar mijn donut zal nog steeds beter zijn zonder versiering. Awesome. Zie zo. Wat zijn jullie geweldig. En ik? Ik heb iets verzonnen. Wat kaas? Super. En giet het in de vorm van donuts. Voor versiering neem ik mijn favoriete Cheetos mee. Een beetje hamerwerk. Weet hij eigenlijk wel wat een donut is? Ja, ik gebruik het als sprinkels. Mm. Ja, dat zal geweldig zijn. Zie eens aan wat schoon. Hm, er ontbreekt iets. Oh, oma, mag ik dit van je afnemen? Oké, okay, neem het maar. Bedankt. Je kunt de pan weggooien, maar het fornuis komt goed van pas. Vervolgens heb ik aluminiumfolie nodig. Dus ik wikkel mijn kaasdonuts in en stuur ze direct naar het fornuis. We moeten nog een beetje wachten. Het lijkt erop dat het klaar is. Je kan serveren. Wat schoon. Tja, wat heb je daar? Wauw, hoe gaaf en zo verschillend. Hier begin ik mee. Wauw, ziet er smakelijk uit. Wauw. En binnenin zit ook een vulling. Het is echt heerlijk. Dus wat hebben we hier? Hmm, schattig, laten we eens proeven. Is dit een gewone donut? Hmm, niet zo lekker. En wat is dit? Wauw, het is een kaasdonut. Het is gewoon geweldig. Toch hou ik meer van zoet. Chef Kok, je hebt gewonnen. Ja, ja, ik wist het. What? Dus, de volgende partij is een broodje. Geen probleem. Oh nee, je kunt me niet verslaan. Ah, oh, dat weet ik. Maar ik maak een zoet broodje. Ik ga wat Nutella nodig hebben. Zo, een beetje insmeren. Klaar. En vervolgens heb ik... Marshmallows nodig. Ja. Dat is perfect. En natuurlijk... Chocolade. En ook nog... Voegen we... Regenboogsnoep toe. Vergeet... De saus... En een beetje meer zoetheid niet. Het zal lekker en heel mooi zijn. Zie zo klaar. Zo. Wat sprinkels bovenop. En klaar. Wat een nacht, Mary. Zoveel suiker. Ik maak de meest gewone boterham. Wat ham, kaas. En het rest alleen nog om het allemaal te bakken. Dat is geweldig. Okay. En nu zullen we het omdraaien. En het is zo klaar. Ah, geen originaliteit. Dus we bakken het brood goed. Perfecto. Slaablaadjes. Tomaatjes. En nu... Een broodje en zonder vlees? Wat is dit? Mijn geheime 
in the end sinds lakken op zijn Frans. Wat afschuwelijk. Deze schoonheden moeten uit de schaal bevrijd worden. Ik ken u ziek worden. Yo. Ik zal deze geneugten nooit kunnen begrijpen. Wat een nachtmerrie. En ook nog wat schelpen. Deze mosselen zijn perfect voor mijn boterham. Oh, wat een gruwel. Dan moet men hoot cuisine. Er ontbreekt iets. Dat klopt. Kaas door Blue. Het past perfect met zeevruchten. Dat is het. Dat is de laatste druppel. Oma, niet flauw vallen. Oh, man. Nou, dat is het. Wat een nachtmerrie. En klaar? Wow, toffe broodjes. Daar begin ik mee. Oh, Eeuw, wat is dit? Eeuw, wat een ram. Oh no. Deze ziet er smakelijker uit. Hmm, laten we eens proeven. Oh, wat lekker. Wat hou ik van zoet. Heerlijk. Dus, nou ja, nog een laatste. Mmm, heerlijk. Het is gewoon geweldig. Oma, je hebt gewonnen. Heerlijk. Gefeliciteerd. Joepie, joepie, joepie. Dus, wat is het volgende? Een nieuwe en Caesar-salade. Cool. Nou, eindelijk. Wat is dat? Nou, aan de slag. Tomaten snijden is moeilijker dan het lijkt. Tja, wat is dat? Nou, kijk maar uit, tomaten. Ik ga jullie nu aanpakken. Ah, wat doe je? Pas op, jongeman. Zo simpel is het. Kijk, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En dat is het. Alles is gesneden. We voegen wat sla toe. Nou, wat moeten we zonder kip? En wat meer? Geweldig. Oh, wat een geweldig slaatje. Oh, die amateurs. Ik heb een idee. Wat vers in okay. En een geheime mix. Alles in een blender. En goed mixen. Geweldig. Het is klaar. Opschepper. Ik heb een kleine pan nodig. Ik giet er alle mix in. Wat doet ze eigenlijk? Ik heb geen idee. Wat raar. Maar ja, maakt niet uit. Een grote spuit en een rietje. En magie gaat gebeuren. Worsje met behulp van moleculaire keuken. We voegen wat sla. Tomaatjes. En natuurlijk wat kip toe. Zulke stukjes passen heel goed. We moeten ook nog wat crackers toevoegen. Ze geven een heel goede smaak. En natuurlijk wat kaas. Daar. Dat klopt. Ik was het bijna vergeten. Ik moet wat kaas raspen. Zie zo. Hé, hey, wat gebeurt er? Groente snijden is zo leuk. Nou, nogmaals, het lukt me weer niet. Ik weet het. Ik heb een coole kauwgom. Ik gebruik het in plaats van slaablaadjes. Oké. Okay. Het lukt gewoon geweldig. We versieren het gerecht met een gummy oog. We voegen wat marshmallows toe. En wat gummy wormen. Klaar. Helemaal smakeloos. Schat, wij zijn er klaar voor. Nou, we zullen zien. Ik begin hiermee. Eh, uh, wat is dat? Eh, uh, you, you, you. Wat een viezigheid. Ah, uh, nee. En wat hebben we hier? Ah, nou ja, salade. Niets bijzonders. En hier? Iets interessants. Mmm. 
Hmm, het is gewoon heerlijk. Dit is zeker de winnaar. Joepie! Ja!